അതുകൊണ്ടാണ് സീദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് എല്ലാ മക്കളും ജനിക്കുന്നത് നല്ല മകനായിട്ടാണ് നല്ല മകളായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് കള്ളനാവൂല തമ്മാടിയാവൂല ജനിക്കുമ്പോ ഓരോ മകനും പ്രത്യേകമായ സ്വഭാവത്തിലൂടെ വളരുന്നത് അതിനു വേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് അവന്റെ പേരന്റാണെന്ന് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ബിൽഹബിൽ മക്കൾക്ക് കൃത്യമായ റൂട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് വാപ്പയാണ് ഉമ്മയാണ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളാണ് അവരേത് ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയേണ്ടത് അവന്റെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്നാണെന്ന് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ധാരാളം ഹരീത വെളുത്ത മഹബത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ആദ്യമായി പഠിക്കേണ്ട സ്നേഹം ഹബീബിന്റെ മഹബത്താണ് ആദ്യമായി കൽബിന്റെ അകത്തേക്ക് വരേണ്ടത് ഹബീബിനെ പറ്റിയുള്ള ആലോചനകളാണ് അത് മനസ്സിലിങ്ങനെ മൊട്ടിട്ട് വന്ന പിന്നെ കൽബിലേക്ക് കള്ള് വരില്ല പ്രണയം വരില്ല തെമ്മാടിത്തം വരില്ല ആ നാവ് കൊണ്ട് കഞ്ചാവ് വലിക്കൂല ഒന്നുമേ പറയൂല പറയണത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു കൊടുക്കേണ്ട കുട്ടികളെ കൽബിൽ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ നന്നാവാൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വയസ് നടക്കുമ്പോ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചാൽ മക്കള് നന്നാവാൻ നൂറ്റൊന്ന് റുപ്യ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് റുപ്യ കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കുള്ളൂ അത്ര വിഷയങ്ങൾ പതിനൊന്ന് റുപ്യ അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് റുപ്യ അൻപത് പൈസ അങ്ങനെയാ കൊടുക്കുക ഇത് എങ്ങനെയാ നന്നാവാ നമ്മള് നന്നാകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണം കുട്ടീന്റെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൽബിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു കൊടുത്താൽ അതിങ്ങനെ മനസ്സിലേക്ക് വരും ചെറുപ്പത്തിലെ എന്തു പറഞ്ഞോ അതങ്ങനെ വരും അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആലോചനകൾ അവർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വയതിൽ ഉസ്താദുമാർ പറയാറുണ്ട് കുട്ടികളെ ആട്ടിയിട്ട് താലോലം പാടുന്ന സമയത്തു പോലും വെറുതെ മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായ പാട്ട് പോലും വെച്ചു കൊടുക്കരുത് ഡാഡി മമ്മി വീട്ടിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കുട്ടീനെ ആട്ടണതെങ്കിൽ പിന്നെ ആ കുട്ടി വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയം നോക്കി ഇങ്ങനെ നോക്കി നടക്കും ലാഹിലാഹ ഇല്ലെന്ന പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തോളൂ ആ കുട്ടിയെ ചെറുപ്പത്തിലെ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഉപ്പയും ഉമ്മയും നിസ്കരിക്കുന്ന വീടാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ പഠിക്കും അതിനുള്ള ശീലങ്ങൾ വരും ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലുള്ള ശീലം മറക്കുമോ മനുഷ്യനുള്ള കാലം ആരും ആയിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞത് എന്തൊരു അർത്ഥവത്തായ വരികളാണ് നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയണത് മദ്രസ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ് തെറ്റാത്ത യുവത്വം വേണോ മക്കൾ വേണോ ആരംഭിക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ പാഠങ്ങൾ കൊടുക്കണം അതിന് പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് ജനിച്ച മാത്രല്ല ജനിക്കണതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഗർഭം ധരിക്കണതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണം അതെങ്ങനെയാ ഗർഭാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഹലാലായ രൂപത്തിലായിരിക്കണം അവരുടെ ബന്ധങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ടത് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതൊക്കെ ഒന്നിനോടൊന്നിങ്ങനെ കണക്റ്റഡാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും 
മംഗലം കഴിച്ച പിന്നെ ഒന്ന് നന്നായ മതി അത് പോരാ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നന്നാവണം കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ നന്നായ പോരാ അതിന് മുമ്പ് നന്നാവണം കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ് അത് കൃത്യമായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണതായിരിക്കണം കുട്ടികളെ കൽവ് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അവര് കണ്ടില്ലേ സ്കൂളിൽ പോയാൽ നല്ല തെറിയാണ് അവര് പഠിക്കണത് പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ അതായിരിക്കും അവരെ പരിശീലിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും അവര് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ കുട്ടികളെ കൽവതാണ് അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നല്ല പാട്ടാണോ ഇപ്പൊ ചുമ്മമാരെന്താ ചെയ്യണത് ഉമ്മമാര് വീട്ടില് ചോറ് വെക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കുട്ടിക്കരയാ അപ്പൊ വേഗം എന്ത് ചെയ്യും മൊബൈലിൽ നല്ല ഒന്നാം തരം പാട്ടുണ്ടാവും ടിക്ടോക്കോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാവും എടുത്തു കൊടുക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഉമ്മാക്ക് ചോറും വെച്ച് കുട്ടികൾക്ക് സമാധാനം ഈ കുട്ടി അതിങ്ങനെ കേട്ട് വളരണം അതിങ്ങനെ കേട്ട് വളരെയാണ് എന്തിന് ഗർഭിണിയായ ഒരു പെണ്ണ് സീരിയൽ കണ്ട് കരയുന്ന പെണ്ണാണെങ്കിൽ അവളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടിയെ പോലും ഈ കരച്ചിൽ ഒരു ദുഃഖത്തിന്റെ വഴി കുട്ടിയെ ബാധിക്കുമെന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയാണ് എപ്പൊ നോക്കിയാൽ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓള് ഗർഭിണി വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പരിഗണിക്കും ഒരു പണിയില്ല വൺ ബൈ വൺ ബൈ ഇങ്ങനെ ധാരാപായി കണ്ട് കണ്ട് ഇതിങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഇമോഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവണത് ആ ഇമോഷൻ ഒക്കെ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള കുട്ടിയെ ബാധിക്കും ചിലപ്പോ ചവിട്ടും കിട്ടും പള്ളിയെ കൂടെ കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോ സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ ഉമ്മ ഒരു പോത്തായി പോയല്ലോ ചിലപ്പോൾ ഉള്ളെന്ന് പറയാനുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എപ്പോഴും നമ്മളെ സാഹചര്യം എന്തൊക്കെയാണോ ഇനി കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാണ് മുലപ്പാല് മുലപ്പാല് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ പോലും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മള് തിന്നുന്ന ഭക്ഷണം ഹലാലാവാൻ ഹലാലാവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുണ്ടാവണം മുലപ്പാല് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ബ്ലഡ് വളരെ പ്യൂരിഫൈഡ് ആയി അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കളെ നന്നാക്കട്ടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളെ കുട്ടിന്റെ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് ഇപ്പൊ പിന്നെ ഫ്ലാറ്റ് സംസ്കാരം ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ചെറുതായിട്ട് വരികയാണ് പണ്ടത്തെ കുട്ടികളും ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളും കുറെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പണ്ടത്തെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നാടൻ കോയിന്റെ പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ബ്രോയിലർ കോഴിന്റെ മാതിരിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആമസോൺ വഴിയൊക്കെ ചിലപ്പോ നമ്മൾ കുട്ടീനെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയൊക്കെ കിട്ടും കാരണം അത്രക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഓ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും രാവിലെ എൽ കെ ജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു കുട്ടി പോവാണ് കണ്ട ഞമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു ശബരിമലക്ക് പോവാണ് അത്രക്ക് കെട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പഠിപ്പിച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളരുകയാണ് രാവിലെയും ട്യൂഷൻ വൈകുന്നേരം ട്യൂഷൻ കളിക്കാൻ ഈ ഉമ്മയും ഉപ്പ ഒരു ഫ്രീ കൊടുക്കൂല എന്തുകൊണ്ട് ഒന്നാം റാങ്ക് ആയിട്ട് വരണം പള്ളിയിൽ പേരന്റ്സ് മീറ്റിന് സ്കൂളിൽ പോയാൽ അതിന്റെ ഉപ്പയാട്ടാ ഞാൻ ഈ റാങ്ക് വാങ്ങുന്ന കുട്ടിന്റെ ഉപ്പയാട്ടാ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിബുറായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണം ഈ കുട്ടി അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഷമം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയായിട്ട് നാട്ടിലെ ഒന്നും പഠിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ഭിക്ഷയാചിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് തല്ലുണ്ടായാൽ ഈ അണ്ണാച്ചിയായ കുട്ടി ഒന്ന് തൂർച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ പഠിപ്പിസ്റ്റ് അവിടെ വീഴും അത്ര കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനല്ല ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയല്ല വൈകുന്നേരം കളിക്കാൻ ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠശാല സ്കൂൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡെറാഡൂണിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ സ്കൂളാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി അടക്കം അംബാനിമാരടക്കം പഠിച്ച സ്കൂളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സ്കൂളിന് പതിലുണ്ട് എന്നല്ല വി ഐ പികൾ പഠിച്ച ഒരു സ്കൂളാണത് ആ സ്കൂളിൽ ഒരു പിരീഡ് മഡ്ഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലം തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു പിരീഡ് മഡ്ഹിൽ ചളി കൊണ്ടുണ്ട് ഒരു കുന്നുണ്ടാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഒറിജിനൽ അല്ല ചളി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു പിരീഡ് പോയിട്ട് മണ്ണിൽ കളിക്കണം കാരണം വേറെ ഫ്ലാറ്റിൽ പോയിട്ട് മണ്ണിൽ കളിക്കാൻ വകുപ്പില്ല തല്ലുണ്ടാക്കാൻ വകുപ്പില്ല പണ്ടത്തെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കുട്ടിയാണെങ്കിലോ ഓനേത് തല്ലിനും ഒന്ന് കിട്ടിയ രണ്ടെണ്ണെങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടോടും ഇപ്പോഴത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലെ കുട്ടികൾ അതിന് കിട്ടൂല ആ ബെഞ്ചും ഡെസ്ക് ഒക്കെ പൊളിക്കണുണ്ടാവും അതൊന്നും നമ്മൾ
ഇസ്ലാമിക് സൈക്കോളജി പറഞ്ഞത് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കുട്ടികളോടൊന്നിച്ച് കളിക്കാൻ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആരംഭപ്പൂവായ പൊന്ന മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടുന്ന് സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോ ഹസനെല്ലാഹു അൻഹുമ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഹബീബിന്റെ കഴുത്തിലോട്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് മൂക്ക് തിരിക്കും ചെവി തിരിക്കും ബൈക്ക് റൈസിംഗ് നടത്തും കുതിരപ്പന്തയം നടത്തും ഹബീബ് സുജൂതിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും ആരാണ് ആ കിടക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ മുത്താണ് ആരംഭപ്പൂവായ പൊന്നു മുസ്തഫ അലഹി വസ്ല്ലം അത് കഴിഞ്ഞാൽ മോളെ വിളിച്ചിട്ട് ചൂടാവില്ല ശ്രദ്ധിച്ചൂടെ എന്ന് പറയില്ല കാരണം എന്താ കുട്ടിക്ക് റാഹത്തുണ്ടായിക്കോട്ടെ ഒരിക്കലും റസൂൽ പറയാണ് നമസ്കാരം ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ നിസ്കരിച്ചു സ്പീഡിൽ നിസ്കരിച്ചപ്പോ ബേക്കരി ഇരിക്കണ എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്താ ഇന്നത്ര സ്പീഡ് അപ്പൊ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം ഞാൻ സ്പീഡിൽ നിസ്കരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് അറിയാം കുട്ടിന്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടിന്റെ ഉമ്മ ചിലപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിന്റെ പേരന്റ് ഈ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഉണ്ടാവും അവരെ പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് സെയ്ദുനാ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം ഉപ്പമാര് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചില ഉപ്പമാരൊരു വിചാരമുണ്ട് എന്താണ് ഉപ്പയാണെങ്കിൽ മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ ബോർഡ് ആയിരിക്കണം കൊല്ലത്തിൽ രണ്ടു കുറിയെ ചിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മൂപ്പര് മോശാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ചിരിച്ചു പോയാൽ ഉപ്പ എന്നുള്ള ഒരു ഇതങ്ങോട്ട് പോയി കിട്ടും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തൊരു അബദ്ധാണ് ഒരു മോന് ഇത് എന്റെ ഉപ്പയാണ് ഉപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഭയത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് എന്തു പറയാൻ പറ്റണം ഉപ്പാന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയാനുള്ളൊരു ധൈര്യം ഈ കുട്ടിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എടയ്ക്കപ്പെടെങ്കിലും ഈ ചിരി പാസാക്കാം ഒന്ന് ചുംബിക്കണം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് ആ ശൈലിയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ വർത്തമാനവും ആ വഴിക്കാണ് ഓ ഉപ്പമാരെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് അവര് വളരുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് വളരുന്നത് അവിടുത്തെ വീട്ടിലിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടരികത്തൂടെ ദഫ് മുട്ടുന്ന എത്യോപ്യൻ സംഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഹബീബിന്റെ ഭാര്യയാണ് ചെറിയ പ്രായമുള്ള ഭാര്യയാണ് ഹബീബിനോട് എന്നിട്ട് പറയാണ് നബിയെ ആ ദഫ് മുട്ടുന്ന സംഘത്വം നിങ്ങട്ട് വിളിക്കി മുറ്റത്ത് നിന്ന് മുട്ടിപ്പിക്കി ഭാര്യയാണ് പറയണത് ചൂടായോ വിളിച്ചു വിളിച്ചു എന്ന് മാത്രല്ല വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറെ നേരമായപ്പോ നമ്മളെ വീടിന്റെ കൗക്കോലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വീട്ടുകാരൻ നിക്കണത് പോലെ ഹബീബ് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് സൊല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം ചോദിച്ചു ആയിഷു മതിയായില്ലേ കുറച്ചുകൂടെ കയ്യട്ടെ നബിയെ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പിന്നെയും ചോദിക്കാണ് മതിയായില്ലേ ഇല്ല കുറച്ചും കൂടെ കഴിയട്ടെ കുറെ ചോദിച്ചപ്പോ സാധാരണ പെണ്ണുങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ഭർത്താവ് ചോദിക്കണത് മാതിരി ഹബീബ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഐഷാ ബീബി കുറച്ചും കൂടെ കയ്യട്ടെ എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും അവസാനം ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ മതി എന്ന് പറയണത് വരെ ഹബീബ് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊടുത്തു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതേ സമയത്ത് ഹറാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചല്ല കുട്ടികൾക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കും ഞാൻ ആ വിഷയം ഇങ്ങനെ പറയല്ല കുട്ടികൾക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിന്റെ ഒരു മറുപുറുണ്ട് അവർക്ക് തെറ്റായ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും കൊടുക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബിന്റെ കരളാണ് അത്രക്ക് പക്ഷെ ഒരു തുള്ളി ഈത്തപ്പഴം ഒരു ചീള് ഈത്തപ്പഴം അവരുടെ തൊള്ളയിലേക്ക് പോയപ്പോ അവിടെ സ്നേഹം നോക്കിയില്ല പിടിച്ചു വലിച്ചെടുത്തു കളഞ്ഞു കാരണം തെറ്റായ കാര്യത്തിന് അവിടെ പിന്തുണല്ല സീദുനാ റസൂലുള്ളാഹി ഇതോ ഇപ്പൊ വയറ് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ ചില്ലറ പൈസ ഒക്കെ വീണ് കിട്ടും ചില്ലറ പൈസ ഇങ്ങനെ വീണ് കിട്ടും ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ നോക്ക് ഇരുന്ന ആളുകളെ സീറ്റിന്റെ അടിയിലൊക്കെ അത് ഉമ്മാ കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഇത് എനിക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയത് മാഷാല്ല നീ നാളെ കുറച്ച് മിന്നൾ തന്നെ പോകണം കേട്ടോ ഉമ്മാന്റെ പ്രോത്സാഹനാണ് സ്കൂള് വിട്ടു വരുമ്പോ മാങ്ങ വറച്ചിട്ടായിരിക്കും വരിക പുറത്തേക്ക് രണ്ട് തട്ട് നീ ഇത്ര ഉഷാറുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പിറ്റേന്ന് തേങ്ങയിട്ടായിരിക്കും വരിക നല്ല പ്രോത്സാഹനാണ് എന്തൊക്കെ തട്ടിപ്പുണ്ടോ അതിനൊക്കെ പ്രോത്സാഹനാണ് കാരണം എന്താ ഈ പരസ്പരമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഉപ്പയും ഉമ്മയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 
ഈ അകൽച്ച നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട അകൽച്ച ഉണ്ട് അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതെങ്ങനെയാ ദാറാബായിന്റെ സ്റ്റോറി വന്നിട്ട് ഉപ്പ ചോദിക്കുന്നത് ആരോടാ ഈ മോളോടാ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഉമ്മയും മോളും ഒന്നിച്ച് ഇരുന്നിട്ടല്ലേ ഇത് കാണുന്നത് അള്ളാഹു ഞമ്മളെ കാക്കട്ടെ അല്ല ഈ നാട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ ഒറ്റ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇല്ലാത്തോണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം വേറെ പഞ്ചായത്തിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഞമ്മളെ വീട്ടിൽ അതിങ്ങനെ വളരുമ്പോ ആ കുട്ടിന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വിഷമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക സൈക്കോളജി പറഞ്ഞു റെസ്റ്റോറന്റ് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫാമിലി ഉണ്ട് അതായത് അവരായി ഞാനും എന്റെ മക്കളും ഭാര്യ വേറെ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അപ്പുറത്തെ കുട്ടികൾ വഴി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അവരുമായിട്ട് കളിക്കാൻ പാടില്ല അവരുമായിട്ടൊന്ന് ചിരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റവിന് വീക്കെൻഡിന് ശനിയാഴ്ചയോ സൺഡേ സമയത്തോ കെ എഫ് സി തിന്നാൻ പോവാ ഒന്നിച്ച് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ സവർമ്മ തിന്നാൻ പോവാ അത് കഴിഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് വീട്ടിലേക്ക് രാത്രി വരുമ്പോ വാപ്പ ഹോട്ടലിൽ എന്തെങ്കിലും പാർസൽ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ തിന്നിട്ട് ഫ്ളാറ്റിന്റെ ഒരു സംസ്കാരം ഫ്ളാറ്റിനെതിരായിട്ടല്ല പഴയകാല വീടിന്റെ ഒരു സംസ്കാരം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ കളിച്ചിട്ട് വീണിട്ട് ഓനെ മുറ്റ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഉമ്മ കുളിപ്പിക്കുമ്പോ ആ മുറിവ് മുട്ടിലുണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുഭവം ഉള്ളതാണ് ആ മുറിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോ നല്ലോണം നീ ഞെക്കിറ്റ് ചകിരിയുടെ എന്നിട്ട് പറയും നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ബലാലെ കളിക്കാൻ പോകണ്ടാ എന്നാലും അത് കേൾക്കാൻ ഒരു സുഖണ്ട് അതൊരു രസണ്ട് ഇന്ന് അങ്ങനെ എവിടെ കിട്ടാൻ ഇത് കളിക്കണ തന്നെ ഫുള്ള് ഗെയിമാണ് കളിക്കുന്നത് ടെമ്പിൾ റണ്ണിൽ ഓടാണ് ഓടി ഓടിയിട്ട് ഗെയിം തീരുന്ന നല്ലത് ഓൻ അവിടെ തന്നെ സോഫയിൽ ഇരിക്കാം മനസ്സോടനില്ല വെറുതെ പറയല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ ആശയങ്ങൾ കേൾക്കാനാണ് വന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ മകനെ ഹബീബിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ചേർക്കണമെന്ന താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈലും ടാബും നൽകിയിട്ട് അവരെ നിങ്ങൾ സുഖിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യണത് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുവാനുള്ള സ്പീച്ച് ആൻഡ് മദർ സോങ്സ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഓൺ യൂട്യൂബ് സേഫുള്ള കൽപ്പന